Bonjour frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous pour partager la parole du Seigneur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Que Dieu soit béni. Alors nous allons parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde, dans le milieu chrétien aujourd'hui. So we are about to touch a subject that is quite controversial in today's Christian world. Il s'agit de l'argent. So it's about money. L'argent. Money. Voilà. Donc euh, nous allons prier. So we will pray. Père au nom de Jésus Christ. Father God in Jesus' name. Te confions euh, ce moment. We place this moment in your hands. Enseigne nous ta parole. Teach us your word. Que ta volonté seule se fasse. Let only your will be done. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Father, in the name of Jesus nous Christ confessons Christ, ta Seigneurie. We confess your Lordship. Que les écailles de nos yeux tombent. That the scales of our eyes au fall. nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions ainsi, Dieu le voit. We pray to you, Lord. Père, notre Seigneur, Father God, sois béni. Be blessed. Amen. Amen. Voilà. L'argent. Oh, l'argent divise. <coughs> L'argent cause des troubles. Money causes many troubles. On est prêt à tuer. People are ready to kill for money. On est prêt à trahir. People are ready to betray. À mentir. To lie. À vendre son corps. To sell their bodies. Pour avoir de l'argent. To have money. Peut-on vivre sans l'argent? Can we live without money? L'Église de Jésus-Christ peut-elle vivre sans l'argent? The church of the Lord can she live without money? Prenons la parole dans Matthieu 22. Let's take the word. And go to Matthew 22. Du verset 15 au verset 22. From verse 15 to verse 22. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Donc, verset 15. So verse 15. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his words. Ils envoyèrent auprès de Jésus leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent. They sent their disciples to him along with the Herodians. Maître, Teacher, they said, nous savons que tu es vrai. We know you are a man et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. You are a man of integrity and that you teach the way of God in Sans t'inquiéter de personne. You aren't swayed by men. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Because you pay no attention to who they are. Les pharisiens. The, the Pharisees. Reconnaissez. Recognize. Que Jésus, that Jesus, mes amis, ne regardait pas aux apparences. Qu'il était vrai. Qu'il était de Dieu. Ça ne les a pas empêchés de le tuer. Il lui pose la question, dis-nous dis donc ce qui est ensemble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? To Caesar or not. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit. But Jesus, knowing their evil intent, said, Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? You hypocrites, why are you trying to trap me? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Show me the coin used for paying the tax. Et ils lui présentèrent un denier. They brought him a denarius. Il leur demanda. And he asked them, De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Whose portrait is this and whose inscription? De César lui répondirent-ils. Caesar's, they replied. Alors il leur dit. And then he said to them. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Give to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Étonnés de ce qu'ils entendaient et ils le quittèrent et s'en allèrent. When they heard this, they were amazed, so they left him and went away. Ils ont voulu piéger Jésus. They wanted to trap Jesus. Parce qu'à l'époque, Israël était sous la domination romaine. Time, Israel was under the of Et les, les, les Juifs payaient un impôt à César. And so the Jews paid this tax to Caesar. Alors, comme ils voulaient accuser le Seigneur, ils voulaient le faire tuer. And so they to trap Jesus and how they to really Alors, ils tentent d'un piège. Uh, Dis-nous. Est-ce qu'il faut payer cet impôt à César ou pas? Jésus leur dit, montrez-moi la monnaie que vous avez. Il dit, mais de qui porte-t-elle l'inscription et l'effigie? Est-ce que la signature qui a dessus, c'est la signature du Seigneur? Ils disent non. 
C'est l'image de César qui est dessus. Alors le Seigneur leur dit, mais écoutez, rendez à César sa monnaie. Si César vous demande de payer l'impôt avec sa monnaie, payez l'impôt. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui appartient au Seigneur What to God? Mes amis, c'est nous appartenons au Seigneur. C'est l'adoration qui appartient au Seigneur. It's that to God. La louange. Praise. C'est ça qui appartient au Seigneur. That is what to God. Mais l'argent monnaie, d'après Jésus ici, n'appartient pas à Dieu. Vous prenez le billet de dollar ou le billet de, euh, de, 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 de euros, les euros. Vous verrez que dessus, il n'y a pas la signature de Dieu. Même si sur le billet de dollar, c'est écrit « Avec Dieu, nous ferons les exploits ». Mais de quel Dieu s'agit-il il y a plusieurs dieux. Mais nous savons que le seul véritable Dieu porte un nom, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, mes amis so you see, friends, Donc l'argent monnaie n'appartient pas à Dieu. The money does not to God. Car combien nos pasteurs aujourd'hui nous font-ils croire make us think que si on ne paye pas la dîme, par exemple, if we do not pay our tithes, on ne peut pas être béni mais est-ce que la Bible exige-t-elle la dîme sous la forme d'argent monnaie C'est ce que nous allons vérifier. Let's verify this. Parce que l'amour de l'argent aujourd'hui dans nos églises tue beaucoup de chrétiens. Nous allons parler de la dîme. We'll talk about tithing. Nous allons parler des offrandes. We'll talk about Prenons d'abord, euh, d'abord vous avez compris que l'argent monnaie appartient aux hommes de ce monde et non à Dieu. Prenons 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Let's take one, Timothy, chapter 6, verse 10. Il est dit, Donc, nous pouvons déjà euh, lire à partir du verset euh, 7. 1 Timothée 6, 7 à 10. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Fall into temptation, dans le piège in a trap, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir. Regardez le nombre de pasteurs aujourd'hui qui veulent s'enrichir. Sur le dos du Seigneur. On the back of the Lord. Ils veulent s'enrichir. Et ils tombent dans la tentation. Et dans le piège de l'ennemi. Et ils ont beaucoup de désirs pernicieux et insensés. Avoir plus, toujours plus et encore plus. Voilà pourquoi il faut organiser des séminaires, des conférences payantes. Des formations publiques payantes. These, uh, biblical schools where you have to pay. Des appels de fonds. These different, uh, callings that they have to pay Parce qu'ils veulent s'enrichir. Donc ils vont dépouiller les chrétiens. So they will steal from Christians pour pouvoir s'enrichir. Et ils tombent dans la ruine et la perdition. And so they fall into ruin and destruction. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Because the love of money is the root of all evil. Tous les maux. Que nous connaissons dans le monde ont pour racine l'amour de l'argent, la cupidité. Combien de chrétiens sont-ils prêts à sacrifier leur vie de prière pour avoir de l'argent 
are ready to sacrifice their life of prayer just et, for money. Et la Bible dit quelques uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. And the Bible says some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Donc beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs sont égarés. So we see here many Christians and many pastors that are completely off. Parce qu'ils sont, ils sont remplis de la cupidité. Because they are filled with the love of money. L'amour de l'argent. This covetousness, love of money. Rappelez-vous bien, frères et sœurs. Let's see here, uh, brothers and sisters. Que l'amour de l'argent n'est rien d'autre qu'une adoration que l'on va faire au Dieu Maman. It is really nothing other than the worship of the God Mammon. La Bible dit dans Matthieu 6, 20, 20 à 23. The Bible says in Matthew 20, verse 20 to 23. On ne peut pas servir Dieu et Maman, l'argent. We cannot serve God and Mammon. Aujourd'hui, Today, dans beaucoup d'églises, c'est le Dieu Maman qui règne. It is the God Mammon who reigns. Comment peut-on le savoir? How can we know this? Si on parle plus d'argent dans ton église que de Jésus-Christ, plus de matériel que de Jésus-Christ, Jesus ce n'est pas Dieu qui est adoré. C'est le Dieu Maman. It's the God Mammon. Le Dieu Maman the God Mammon a mis en place has la doctrine de la prospérité. This doctrine of the gospel of prosperity. Selon laquelle in which Jesus Christ était riche. Jesus Christ was rich. Qui est venu mourir à la croix pour que vous soyez riche financièrement matériellement. And that he came to die on the cross so that you could be rich. Alors, pour mes amis, assois leur doctrine. So my friends, to really push for this doctrine. Les, 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 les partisans de la, de, 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 de la, 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 du mouvement, de, de, de la, la parole de foi. So these partisan people of the whole doctrine of the word of faith. Les partisans de la de 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 de, de, de ceux qui travaillent pour le Dieu Maman. The defenders of this God Mammon. Ont mis en place un certain nombre de doctrines. Have put into place a certain number of doctrines. Par exemple, la dîme. For example, tithing. La dîme. Tithing. Est-elle biblique ou pas? Is it biblical or not? Oui, la dîme est biblique. Yes, tithing is biblical. La Bible en parle. The Bible talks about it. Mais est-elle néo-testamentaire? But is it in the New Testament? Non. No. La Bible, the Bible n'est pas néo-testamentaire. It's not only New Testament. Mais elle est biblique. It is biblical. C'était une pratique de la loi. It was a biblical, but it was a legal practice. Et vous verrez tout au long de l'enseignement And we will see in this teaching que toutes les dîmes dont la loi parlait n'avaient aucun rapport avec l'argent monnaie. La Bible nous dit dans Matthieu 23, 23. D'abord, on va lire le verset premier. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit Then Jesus said to the crowds and to his disciples, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. So you must obey them and do everything they tell you. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. But do not do what they do. Car ils disent et ne font pas. For they do not practice what they preach. Ils lisent des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. They tie up heavy loads and put them on men's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Ils lient les fardeaux sur les hommes. They tie up heavy loads on men. Des fardeaux pesants. Heavy loads. Et lourds. And just heavy. Ils le mettent sur les épaules des hommes. And they place them upon men's shoulders. Et pas l'un de ces fardeaux là. And some of these burdens. C'était la loi, c'était la dîme. One of these burdens was tied. Ils exigeaient la dîme au peuple. Jésus-Christ se demande aux apôtres Jesus Christ asked the apostles de faire ou d'observer tout ce que les pharisiens et les scribes leur, ense- ense- leur enseignaient. Or, ils enseignaient la loi de Moïse. Donc, parmi cette loi-là, il y avait la dîme. And in this law was et le verset 23 le dit. The verse 23 tells Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. 
Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe. You give a, ta- a fifth of your spices. De la menthe et du cumin. Mint, dill and cumin. Et que vous laissez ce qui est plus important de la loi. But you have neglected the more important matters. La justice. Justice. La miséricorde. Mercy. La fidélité. And faithfulness. Il y a aussi l'amour dans Luc là-bas. On parle de l'amour. And we also see in Luc we were talking about love. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. And this is what you have to practice, but without putting aside these things. Vous devez savoir you must know que Jésus Christ a vécu et est né sous la loi. Was born under the law. Selon Galates 4, 4. According to Galatians 4, 4. Il a grandi sous la loi. He grew up under Il a prêché la loi. He preached the law. Il a observé la loi. He followed the law. Voilà pourquoi il demandait aux apôtres d'observer la loi. And that's why he asked the apostles to observe the law. Que les pharisiens prêchaient et les scribes. That the scribes and Pharisees. Mais quand il est mort. But when he died. Sur la croix, il a dit, on the cross, tout est accompli. It's finished. Tout est accompli. It is finished. Mes amis, il a accompli la loi. My friends, he accomplished the law. Et vous voyez ici, And here we see, on parle la, de la dîme du cumin, de la nette et de la rue. La dîme de la menthe. The tithing of mint. Toutes ces dîmes-là sont des dîmes liées avec des herbes. Toutes ces, la menthe, la, le cumin, la nette, ce sont des herbes amères. So here we see that all this tithing is about herbs, mint, dill, cumin. We're talking about herbs. C'est aussi la 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 nette est une plante, une plante qui euh, dégageait un bon parfum. And dill was this herb that would just have this wonderful smell. On ne parle pas de l'argent monnaie ici. We're not speaking about money. Toutes ces dîmes étaient à nature. All this tithing was about herbs. Beaucoup de pasteurs disent voilà Jésus Christ a parlé de de la dîme donc le Nouveau Testament parle de la dîme. Oh many pastors say oh Jesus talks about Tithing, so the New Testament allows tithing. Alors Jésus Christ demande aux apôtres d'observer toute la loi. And so the, Jesus Christ asks the apostles to observe the entire law. Au verset 3 de Matthieu 23. In verse 3 of uh, chapter 23. Et là, il disait, observez tout ce qu'ils vous disent. Observe everything that they tell you. Et il disait quoi? He said. Ils enseignaient la circoncision. Circumcision. La, 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 l'observation du Shabbat. The observation of the Sabbath day. Et, et, et le sacrifice d'animaux. The sacrifice of animals. Ils enseignaient Moïse. He, he taught about Moses. Alors pourquoi vos pasteurs And so why your pastors utilisent-ils ce verset would use this verse pour dire que Jésus enseignait la dîme to say that Jesus taught about il, il prenait seulement la dîme And he's taking up this tithing. Il, il rejette les autres choses. So they take this tithing, but they push aside ce n'est pas else. correct. This is not, this doesn't make sense. On interprète mal la parole de Dieu. And here we see that the word of God is wrongly interpreted. Toutes ces dîmes étaient en nature. Everything that we see here concerning tithing was herbs in, of nature. Il y a deux versets dans le Nouveau Testament où l'on parle de la dîme. There are two verses in the New Testament. Matthieu 23. Matthieu 23, 33. Ou Luc 20, 45 et 37. Luc 20. Uh, et Hébreu chapitre 7. Yes. And Hebrews chapter 7. And we'll go to Hebrews chapter 7. Nous lisons à partir du verset uh, 5. And we'll start with verse 5. Ceux des fils de Lévi qui étaient sur le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Now the law requires the descendants of Lévi who became priests to collect a tenth from the people. C'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus de la d'Abraham. That is their brothers, even though their brothers are descended from Abraham. Donc la Bible nous dit ici the Bible tells us here que l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi. The order of bringing in tithes works of the law. Et le, l'ordre ne provenait pas de la grâce. It did not come from grace. Mais de la loi. But of the law. Ceux de fils de Lévi. And so the sons of Levi, qui étaient sur le sacerdoce, parce que le temple n'était pas encore détruit, le temple n'était pas encore rasé, donc les juifs, les juifs orthodoxes continuaient à offrir des, des, des sacrifices dans le temple. Et on nous dit ici que les fils de Lévi avaient l'ordre d'après la loi de lever la dîme sur leurs frères et non sur l'église. Et 
the sons of Levi would have the right, according to the law, to bring in tidings, but not on the people of God. Nous ne sommes pas les Lévites. We are not Lévites. Nous sommes l'Église. We are the church. Issu de nations. We come from all different nations. Et la Bible nous dit au verset 12. And so the Bible tells us in verse 12. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. For when there is a change of the priesthood, there must also be a change of the law. Le sacerdoce a changé. The priesthood was changed. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce de, de, de Lévite. We are no longer under the Levitical priesthood. D'Aaron. Of Aaron. Mais nous sommes sous le sacerdoce de Melchisedec de Jésus Christ. But now we are under the priesthood of Melchisedec of Jesus Christ. Donc si la loi a changé. So therefore if the law has changed. Et si la dîme provenait de la loi. And if tithing came from the law, donc la dîme n'existe plus. So then, tithing does no longer exist. C'est logique. Logical. Et le verset 18 nous dit. And the verse 18 says. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. The former regulation is set aside because it was weak and useless. For the law made nothing perfect, and a better hope is introduced, by which we draw near to God. Il y a une abolition de la loi. Yes, there is, um, the law was made useless. Jésus a aboli la loi cérémonielle par sa mort. And so Jesus, he abolished the ceremonial law by his death. Il a supprimé la loi par sa mort. By his death, the law was completely abolished. Selon Hébreu 19. According to Uh, Hebrews 10, verse 9. Jésus Christ a supprimé la, 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 la loi. He had abolished the law. Jesus Christ has on peut le lire même. On peut le lire. On nous dit clairement que, on va partir du verset 8, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime la première chose pour établir la seconde. So, starting with verse 8. First he said, sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings, you did not desire, nor were you pleased with them, although the law required them to be made. Then he said, here I am, I have come to do your will. He sets aside the first to establish the second. Donc, Jésus par sa mort a supprimé la loi. Therefore we see that Jesus by his death has set aside. Alors, beaucoup disent non, mais dans, dans Matthieu 5, 17, And so many say in Matthews, Matthews 16, verse 17, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais oui, c'est clair. But it is clear. Il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il voulait dire par là He wanted to say que tant qu'il était en vie, that un, uh, as long as he was alive, la loi n'allait pas être Aboli. The law would not be Mais par sa mort, But his death, la loi serait abolie ou accomplie. The law would be or voilà pourquoi dans, dans Romains 10, And that's why in Romans 10, le verset 4 nous dit verse 4 tells us, que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. That Jesus Christ is The end of the law and the justification of those who believe. Donc la dîme était une pratique de la loi. Therefore, tithing was a practice of the law. Et Christ a accompli la loi. And Jesus has accomplished the law. La loi cérémonielle. The ceremonial law. Vous voyez mes amis? You see my friends. La parole est claire. The word of God is clear. Et la Bible, beaucoup de gens disent. And many people say. Que Abraham a payé la dîme avant la loi. That Abraham paid uh, a tithing before the law. Mes amis. Il y a trois types de lois. La loi morale, moral law, qui est éternelle, il y a les dix commandements donc, euh, dedans. Et il y a la loi cérémonielle, law, qui a commencé à, avec, euh, de, depuis le jardin d'Eden, lorsque Dieu va tuer cet animal, et avec sa peau, il va couvrir, recouvrir l'homme et la femme. Take its skin to cover Adam and Eve. Et il y a eu des sacrifices d'animaux bien avant Abraham. And there were many sacrifices of animals before Adam. Donc la loi, la loi morale, la loi cérémonielle. And so the ceremonial law est une loi relative au culte, au sacrifice. Is a law that relates to sacrifices. Abel bien avant Abraham, longtemps avant Abraham a sacrifié. 
And here we see that Abel, long before Abraham, sacrificed an animal. Noé. Noah. Donc, vous voyez bien que la loi morale existait bien avant Moïse. And so here we see that the moral law existed long before Moses. Bien avant Abraham. And long before Abraham. La loi cérémonielle exa également existait bien avant Abraham. And so the ceremonial law existed long before Abraham. Vous voyez, frère et sœur. You see, brother. Et la, la troisième euh, loi. And so the third law. C'est la loi civile ou, mo euh, ou sociale. Is the civil or legal law. Mais maintenant, dans Jean 1, 17, on nous dit que la, la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. So Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? What can we see and understand from that? En fait, à partir de Moïse, ces trois types de lois sont devenues une institution. Moses, Pour la première fois, time, avec, par Moïse, Dieu va écrire dans un livre, cette, 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 cette loi. For the first time, um, God will write through Moses on an unwritten form a law. Mais la loi morale et, 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 et cérémonielle existait bien avant Moïse, bien avant Abraham, depuis l'éternité. And so, civil law and ceremonial law existed long before Moses, long before Abraham. It has always existed. Alors beaucoup de personnes disent, mais Abraham avait la dit avant Moïse. So many people say today, oh, Abraham paid uh, the tidings before Moses. Nous lisons dans Hébreu chapitre 7. Let's go to Hebrews chapter 7. Le verset 4. Verse 4. La Bible dit. The Bible says. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Just think how great he was, even the Déjà, on nous dit ici qu'Abraham n'a pas prélevé la dîme de son argent. That Abraham did not take his tidings from his money. Et pourtant, dans Genèse 13, And we see in Genesis 13 parce qu'Abraham a payé la dîme dans Genèse 14, mais dans Genèse 13, on nous dit qu'Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il était très riche avant d'avoir payé la dîme. He was very rich he paid the Et il n'a pas payé la dîme pour devenir riche. And he did not to rich. Et en plus de cela, il n'a pas prélevé cette dîme sur son argent. Il a prélevé la dîme du butin de la guerre. He took the type out of what he got from the war. Donc si vos pasteurs vous disent. And so if your pastors qu'il faut payer la dîme comme Abraham l'a payé. Pay Dans ce cas-là, ne prélevez pas cette dîme sur votre argent. Do not take your from your money. Allez combattre vos ennemis. Go fight your Remportez la guerre. Fight and win the battle. Avec le butin de la guerre. With what you get from that battle. Et prélevez un dixième. La dîme. Take a tenth out. Et ne la, et ne la donnez pas cette dîme-là à vos pasteurs parce que c'est pas ce qu'Abraham a fait. Demandez à ce que Melchizedek vous apparaisse. Avec du pain et de, du vin. Et donnez-lui dans ce cas-là votre dîme. Et une seule fois il faut le faire. Pas une doctrine. Abraham n'a pas renouvelé cela. Mes amis. Arrêtons d'interpréter mal la parole de Dieu. D'ailleurs, Abraham, Abraham est le père de la foi. Aujourd'hui, Abraham représenterait Today, Abraham represent les pasteurs, les apôtres the pastors, the apostles, qui sont établis comme des pères. Who are as Alors, logiquement, c'est eux qui doivent payer la dîme dans ce cas-là. Mais pourquoi vos pasteurs utilisent-ils l'épisode d'Abraham pour vous imposer la dîme alors que c'est eux les pères, c'est eux qui doivent payer la dîme Abraham n'a pas imposé la dîme à ses enfants. Abraham did not tell his children to pay Il n'a pas dit à ses enfants, si vous ne payez pas la dîme, vous allez être maudit. He didn't tell his children, if you don't pay your tithes, you'll be cursed. La malédiction vient de la loi. The entire curse comes from the law. La non-observation de la loi de Moïse, mes amis, euh, 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 impliquer ou engendrer la malédiction. The law of Moses in the curse. 
voyez donc voilà pourquoi Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi dans Galates au chapitre 3 nous lisons à partir du verset 10 la Bible dit car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction All who rely on observing the law are under a curse. For it is written. Voilà pourquoi ceux qui ne payent pas la dîme sur la loi étaient sous la malédiction financière. Yes, I mean, all those that did not pay their tithes were under a curse. Car il est écrit, car il est écrit. For it is written. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Le verset 13. Verse 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Christ redeemed us from the curse of the law. Étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. By becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hung on a tree. Donc, si vos pasteurs vous disent que si vous ne payez pas la dîme, vous serez maudit financièrement. So if your pastor tells you if you do not tithe, you will be cursed financially. Ils vous mettent sous la, la loi, sous la malédiction. They are putting you under the curse of the law. Ils ne peuvent pas utiliser l'épisode d'Abraham. They cannot use the episode of Abraham. Pour vous imposer la dîme. Parce que c'est eux qui représentent normalement Abraham. Abraham était le père de la foi. Il était le père de la foi. Donc ce sont vos pasteurs qui sont des pères. Donc logiquement, en tant que père, c'est eux qui doivent payer la dîme à Melchizedek s'ils veulent se comparer à Abraham. Il y a des pasteurs qui disent non, mais Jacob a payé la dîme. Jacob dans Genèse 28 a dit à Dieu si tu me bénis je te donnerai la dîme de tout et Jacob a été béni au bout de 20 ans et nulle part où c'est écrit qu'il a, il a payé la dîme donc si vos pasteurs veulent utiliser aussi l'épisode de Jacob pour vous imposer la dîme alors dans ce cas là attendez à ce que Dieu vous bénisse pendant 20, au bout de 20 ans et d'ailleurs on n'a pas vu que Jacob l'avait payé on déforme la parole de Dieu As we can see the word of God is being Posez la question à vos pasteurs, à qui payent-ils eux la dîme Parce que dans Genèse, dans, dans Hébreu 7, 7, on nous dit que même Lévi, même à, 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 à Aaron a payé la dîme, parce que quand Abraham a payé la dîme à Melchizedek, étant donné que Lévi était en lui, donc Lévi l'a payé aussi par Abraham. Okay. And, and Hebrews 7, it says that since Abraham paid this tithing, because Levi was in him, he also paid the tithing. Levi était encore dans son sang. Levi was, was at that time in him. Lorsqu'Abraham a payé la dîme à Melchizedek. When he paid the tithing. Donc ça veut dire que Aaron a payé la dîme. And so we see that even Aaron paid. Mais alors vos pasteurs maintenant qui prennent vos dîmes, à qui paye, la payent-ils so, leur dîme? So let's ask the question. Who do our pastors, you know, pay the tithes to? Malheureusement, beaucoup sont des voleurs. Many, unfortunately, are, are crooks. Ils vous volent. They are stealing Ils vous dépouillent. They are completely, you know, robbing you. Réfléchissez un peu, chrétien. Yes, to think, my dear brother, La plupart d'hommes riches, many rich men, ils sont païens. Are pagans. La plupart des riches de ce monde sont païens. Let's face it, many rich men are pagans. Ils ne payent pas la dîme. Most of them don't even pay la plupart de vos pat patrons, vous chrétiens, sont païens. Let's think about it. Your boss, all you, most of your bosses are not Christian. Vous allez leur dire que s'ils payent pas, ils seront pas bénis financièrement, matériellement. So you go telling your boss, hey, if you don't pay your tithing, you won't be blessed financially. Ils vont vous, ils vont vous rigoler dessus. They'll, ils vont s'en moquer de vous. They'll look at you like, hey, they'll laugh at you. Voilà pourquoi beaucoup de riches ne veulent pas se convertir parce que le message qu'on prêche est trop bas. And that's why. Many rich people do not want to come to Christ because the message preached doesn't even make sense to them. Un message social. A, a social message. Un évangile qui répond aux besoins sociaux des hommes. A, a gospel that corresponds to social needs. 
Donne de l'argent à Dieu, il vous le rendra. Vous allez être riche. Pour être riche, la Bible dit qu'il faut travailler. Jésus dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ça avait choqué les apôtres. Parce que Moïse disait, dans le 28, que la bénédiction financière et matérielle était un signe de la main de Dieu sur la vie de quelqu'un. Mais Jésus est venu changer cela. Alléluia. Voilà pourquoi les apôtres étaient choqués. Parce qu'ils pensaient que les riches étaient forcément approuvés par Dieu. Mais Jésus vient et il dit Heureux les pauvres à l'esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Il dit aux riches Vendez vos, vos biens et donnez tout aux pauvres. Et suivez-moi par la foi. Ah oui, mes amis, c'est ça le message de Jésus. La foi. Beaucoup de pasteurs n'ont plus la foi. Ils ont le foie, l'organe. Alléluia. Ils n'ont pas la foi en Dieu. Nous devons dépendre totalement de Dieu si, si nous le servons. Alors, ils utilisent beaucoup souvent Malachi 3.10. So yes. Beaucoup de pasteurs connaissent ce passage par cœur. Oh, my Uh, you know, verse by heart. In Mal Malachi 3.10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mm -hmm. So in verse 10, we see that it says Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this. Dieu promet, promettait ici God promised here de bénir les Juifs s'ils payaient la dîme. To bless the Jews if they paid their tithes. Toutes ces dîmes étaient en nature. Les animaux, de l'huile, des fruits. Animals, oil, fruits. Vous voyez, ce n'était pas un argent monnaie. Dieu promettait de, leur, de, 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 de répondre sur eux la bénédiction. So Mais nous, chrétiens, parce que nous sommes en Christ, il faisait un trois nous dit que nous sommes déjà bénis. Cette bénédiction n'est pas matérielle et financière, mais c'est la, la vie éternelle, la sanctification, la paix, la joie. C'est ça la bénédiction véritable. Et Dieu demandait d'amener la dîme ici à la maison du trésor. Qu'est-ce que c'était la maison du trésor? La première question que nous nous posons. La deuxième question. Laquelle de dîme que Dieu demandait ici? Parce qu'il y en avait quatre. Si nous lisons Deutéronome 14, If we go to Deuteronomy 14, à partir du verset 22, jusqu'au verset 29, until verse 29, nous avons là trois types de dîmes. Deutéronome 14, Deuteronomy 14, 22 à 29. 22 to 29. Tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta semence chaque année. Be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year. De ce que rapportera ton champ chaque année. Each year that your fields produce. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire les son nom. Eat the type of your grain, new wine and oil in the firstborn of your earth. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile. And the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God. Et les premiers lits de ton gros et de ton menu bétail afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. And the place he will choose as a dwelling for his name, so that you may learn to revere the Lord your God. Et ici c'est la première dîme. And here we see this is the first type. Qui était prélevée tous les ans. That was set aside every year. Et elle appartenait aux Juifs eux-mêmes. And it belonged 
to the Jews themselves. Et les Juifs la mangeaient eux-mêmes avec leur famille. And so the Jews would eat this type with their family. La deuxième dîme. The second type. Le verset 27. Verse 27. Tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. And do not neglect the Levites living in your towns, Au, for they have no allotment or inheritance of their own. Au bout de trois ans, At the end of every three tu sortiras years, toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes. Bring all the tithes of that year's produce and store it in your towns. Alors viendront le lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi. L'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront, ils se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. So that the Levites who have no allotment or inheritance of their own and the aliens, the fatherless and the widows who live in your towns may come and eat and be satisfied and so that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. La première dîme the first type, revenait aux Juifs eux-mêmes. Elle était prélevée chaque année. Les Juifs allaient trois fois par an à Jérusalem lors de la fête de Pâques, Pentecôte et la fête de Hutte ou de Tabernacle. La fête de Pâques. For three different ceremonies: Easter, the Passover, um, uh, Pentecôte, the Pentecost, et puis la fête de Hutte, le Tabernacle. And of uh, the Tabernacle. Donc c'était les trois fêtes euh, euh, qui, qui, euh, en fait, qui faisaient que les, les, les Juifs se retrouvaient en pèlerinage à Jérusalem. Et c'est là qu'ils mangeaient leur propre dîme. And it was there that they would eat their own La deuxième dîme, the second tight, elle revenait aux Lévites. It was reserved for the Levites. Les Lévites the Levites étaient la seule tribu were the only tribe qui n'avait pas d'héritage. Ils n'avaient aucune portion de terre they had no portion of land parce qu'ils appartenaient à Dieu. Because they belonged to God. Mais maintenant, vos pasteurs vous demandent la dîme comme euh, les Lévites, alors qu'ils ont beaucoup d'héritage, des belles maisons, des villas, des belles voitures. Et donc, so, beaucoup de pasteurs aujourd'hui They ask you, you know, let's pay the tithings. You have to pay the tithes like the Levites. When they're the ones that have all this inheritance, beautiful villas, beautiful condos, cars, jet, different jets. C'est du vol. Jet um, privé. You know, they're stealing from you. C'est terrible. It's crazy. La, la, cette dîme de Lévite, elle était prélevée tous les trois ans. So this type was, of the Levites was set aside every three years. Les Lévites étaient disséminés dans les douze tribus d'Israël. Répandus dans les douze tribus d'Israël. Et ils passaient devant les maisons tous les trois ans pour prendre leur dîme. So you know, uh, um, et la troisième dîme, type, la dîme des, euh, des pauvres, étrangers, veuves et orphelins. It was the type of the poor, the, the stranger, the widow and the orphan. C'était comme une couverture sociale. It was like a social comme c'est le cas dans nos pays modernes. Like in modern et, et elle était prélevée tous les trois ans en même temps que la dîme de Lévites. So la quatrième et la dernière sorte de dîme. And so we're passing on, to the fourth type oui. of type, on la voit dans Nombre 18. Which is given to us in numbers 18, 25, 18, 25, verse 25, à 28. Verse 25 L'Éternel parla à Moïse et dit The Lord said to Moses, Tu parleras aux Lévites et tu leur diras speak to the Levites and say to them, Lorsque vous recevrez les enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, When you receive from the Israelites the type I give you as your inheritance, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. You must present a tenth of that type as the Lord's offering. C'est la dîme de la dîme. Your offering will be la quatrième et la dernière sorte de dîme. Yes, your offering will be reckoned to you as a grain from the threshing floor or juice from the threshing Et votre offrande sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. And so this type was the fourth type, and it would be given 
Verset 28. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur à Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'éternel. La dîme de la dîme. The type of the type. Elle était donnée par les Lévites au sacrificateur, au souverain sacrificateur. It was given by the Levites to the priests, the high priests. Maintenant, quand vos pasteurs utilisent Malachi 3.10 pour vous demander la dîme, so, when we see pastors using Malachi, Posez-leur la question de quelle dîme s'agissait-il parce qu'il y en avait quatre. Alors allons à Néhémie chapitre 10. Nous sommes au verset 38. Voilà, donc Néhémie chapitre euh, voilà, Néhémie 10, 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand il leveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. So, actually, verse 38. A priest descended from Aaron is to accompany the Levites when they receive the tithes. And the Levites are to bring a tenth of the tithes up to, to the house of our God, to the storerooms of the treasure. Donc, quand Dieu demandait la dîme euh, dans Malachi 3, 10 là-bas, qui devait être amenée à la maison du trésor, so when we see in Malachi 3, 10 that tithes had to be brought to the storehouse, Dieu ne demandait pas la dîme du peuple. God was not talking about la dîme des pauvres. The type of the people, of the poor. La dîme des lévites. Il demandait la dîme de la dîme He was about the type of the type qui était apportée à la maison du trésor. That had to be to the Parce que la maison du trésor, pour répondre à notre question, to our question était des chambres it, it of rooms, ou des magasins stores, où l'on faisait des stocks de nourriture pour les sacrificateurs dans le temple. Where There were stocks of food for the priests in the temple. Et c'est dans, dans, ce, ce dans cette maison du trésor And it's in this storeroom of the treasury où l'on mettait les offrandes, euh, toute la, la, la dîme de la dîme et les ustensiles du sanctuaire. The, in these storerooms, actually, of the treasury is where they would put all the different tidings and the, the, the animals and the food that was brought in. Le verset 39 nous le dit. And verse 39 tells us, Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. And so we read in verse 39, the people of Israel, including the Levites, are to bring their contributions of grain, new wine, and oil to the storerooms where the articles of the sanctuary are kept and where the ministering priests, the gatekeepers, and the singers stay. Donc la dîme de la dîme and so the tithe of the tithe était apportée dans cette dans ce chambre-là. The tenth of the tithe, sorry. Et elle, était, elle, est, elle était partagée par les chantres et et, 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 les, les, les sacrificateurs qui prêchaient qui enseignaient la loi. So the Dans le temple, temple, il y avait trois types de sacrificateurs. Ceux qui enseignaient la Torah, Torah et ceux qui étaient là comme des portiers, et les chantres, et la dîme de la dîme, And so the tenth of the type était partagé par les, 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 les enseignants, euh, sacrificateurs qui enseignaient et les, les portiers et les chantres. Donc vous voyez bien dans Malachi 3.10, Dieu ne fustigeait pas le peuple. God was not speaking to the people. Il est en train de reprendre les lévites qui ne donnaient plus la dîme de la dîme. He was actually speaking to the Levites that were no longer giving the tent of the tithe. Aujourd'hui, la dîme n'existe plus. Tithing does not exist. C'est la, 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 les offrandes libres. It's, today we have to give freely. La véritable offrande que Dieu demande, 
the true offering that God wants. C'est notre vie. It's our life. Notre cœur. Our hearts. Les premiers chrétiens. The first Christians. Mes amis, la plupart avaient offert leur vie à Dieu. Brethren, they gave their life to God. Voilà pourquoi ils n'avaient pas de difficulté pour pouvoir soutenir financièrement la mission et les missionnaires pour les frères et sœurs. And that's why they did not have any financial difficulties to finance the mission and, and support the different brethren and brothers and sisters that were in the congregation. Nous sommes rachetés par le Seigneur. We are bought. Notre vie lui appartient. Christ, our donc, life belongs to him. Donc notre argent n'est plus notre argent. Our money is no longer our money. Nos biens ne sont plus nos biens. Our goods are no longer ours. Nous devons en, nous, nous en servir pour aider les frères et sœurs. We should use them to help one another. Comment peut-on soutenir l'œuvre de Dieu aujourd'hui How can we finance the, the, the mission of God? Dans 2 Corinthiens chapitre 6, chapitre 9, In 2 Corinthians chapter 9, l'apôtre Paul dit dans le verset 6, In verse 6 celui qui sème peu, mon son aura peu. He who sows little, celui qui sème abondamment, mon son aura abondamment. He who sows a lot, will reap a lot. Mais il faut semer par la foi. But we have to sow by faith. Il faut semer avec amour. We have to sow with love. Non sous la contrainte. Not under pressure. Parce que dans 2 Corinthiens 9, 7, Because in 2 Corinthians 9, 7, the apostle Paul dit, the apostle says, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. That we should give according to what our heart says. Sans tristesse ni contrainte. Without any sadness or pressure. Or la dîme était une contrainte. However, the type was, you know, a à l'époque de la dîme, Dieu était le roi d'Israël, donc voilà pourquoi il devait payer ses dîmes comme des impôts. Aujourd'hui, Dieu veut que nos vies lui soient consacrées. God wants our lives to be given to him. Totalement consacrées. Totally consecrated to him. Donc logiquement, so logically, celui qui aime Dieu n'aura aucune difficulté pour soutenir financièrement son œuvre. Will not have any problems with really supporting God's work. Beaucoup de chrétiens Many Christians sont tellement devenus cupides have become so que quand ils payent leur dîme, that when they pay their tithe, ils disent bon, j'ai payé ma dîme, c'est bon. Oh, I pay my tithe. Mm. Et okay. ils ne veulent plus écouter Dieu. And so, they no longer want to listen to God. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire 2 Corinthiens. We'll go into two Corinthians. Il nous reste très peu de temps. On va finir là. Mm -hmm. Chapitre 9. Okay, chapter 9. La Bible dit The Bible says, au verset 7, in verse 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Yes. Generously, with not reluctantly or under compulsion. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. For God loves a cheerful giver. Les premiers chrétiens n'ont pas payé la dîme. First Christians did not pay the tithes. Ils ont payé, ils ont donné les offrandes libres. They gave offerings freely. Si vous aimez Dieu, if you love God, vous allez soutenir son œuvre. You will support his Mais ne soutenez plus les charlatans. But do not enrich these charlatans. Dieu par Jésus-Christ par Jésus Christ est devenu notre Père. Because God has become Our Christ. Il ne va pas, en tant que Père, nous menacer de malédiction si on ne paye pas la dîme. He will not, you know, us if we don't pay Maintenant, si vous décidez de donner au Seigneur par mois 10%, 15%, 20%, ça c'est entre vous et Dieu, mais la pratique de la dîme n'est plus d'actualité. Uh, prescribed today. Alors dénonçons tous ces voleurs du temple, ces pires du temple. So it's time to expose all these false teachings and false people. Il est ordonné aux prédicateurs de vivre de l'évangile, c'est vrai. Okay, it's true that those that preach the gospel should live of the gospel. Mais ce sont les prédicateurs que Dieu a appelés et d'autres s'attendent à Dieu et non imposer un salaire au peuple. And so these are people that God has called. So they should rely on God and not put this pressure and burden on the people. L'ouvrier mérite son salaire, c'est vrai. It's true. The worker deserves. Mais le salaire de l'ouvrier. His his pay, but the pay of the worker. C'est le gîte et le couvert, c'est-à-dire la nourriture. Is 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 money. I mean, sorry, it's food. La 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 nourriture. La nourriture. Tout simplement. Simply. Alors, arrêtez avec les appels de fonds. 
So let's stop with all these different doctrines. Oh, et je quelqu'un qui a 500 euros qui vient. Yes, you know, calling out people that have money in a congregation, come up. Je veux le bénir dans le mariage. Oh, if you got 500, I'll bless your marriage. C'est du vol. It's all crooks. Dans Matthieu 10. Au verset 4 à 8, il est dit que nous avons reçu gratuitement et nous devons donner gratuitement. Que Dieu nous garde. Ce que Dieu veut, ce n'est pas ton argent, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Arrêtez avec l'évangile de prospérité. Avec la pratique de la dîme. Avec les offrandes inventées. These diff- all these different offerings that they invent. Prêchons la vérité. Can we please preach the truth? Et si quelqu'un est touché par le Seigneur, il va te soutenir, il va nous soutenir. Because if someone is really touched by God, he will simply uh, support God's work. Que Dieu nous garde. May the Lord keep us. Mes amis, my friends, aimons Dieu plus que l'argent. Let's love God more than money. Dans 2 Timothée 3, In 2 Timothy 3, Paul dit que beaucoup de gens aimeront l'argent à la fin du temps. Many people, Paul says, will love money more than par l'Esprit de Dieu. Paul, par l'Esprit, dit que la, la, beaucoup tomberont dans l'amour de l'argent et c'est le cas aujourd'hui. Que Dieu nous garde. Jésus-Christ se revient. Préparons-nous à son retour. Pour son retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.